последно време алгоритмите по социалните мрежи ми набутват някакви знайни и незнайни мотиватори, които, ако се заслушате какви навици имат, ще си кажете аз съм е гас и нищожеството лентяй. Те хора стават в 5, не, даже в 4 сутринта взимат си леден душ, тренират, работят усилено, после търгуват малко биткоин и злато за допълнителен доход, после пак тренират, прочитат една цяла книга и в 9 часа сутринта сядат да закусват годжи бери. Аз дете се сцепвам от бачка на включително и уикендите, в сравнение с тях се едно стои по цял ден и си въртя синджирчето. Затова днес, къви приятели, реших да поразбием малко митове относно полезните и здравословните навици и да видим какво казват истинските експерти, базирани на научни изследвания, а не интернет академиците. Останете до края. Яще много салати Когато искаме да отслабнем, всеки ни препоръчва да се ядат много зеленчуци. Несъмнено са супер полезни и ще ни набавят много от необходимите за организма вещества. Често тези зеленчуци си ги приготвяме като салати за по-голямо удобство. Няма нищо лошо в консумирането на много салати, но има една уловка, която много хора често пренебрегват. Ето тази салата на вашите екрани е около 500 калории, горе-долу колкото две по-големи парчета пица, които и без това ще ни заситят повече. Причината за това, приятели, е дресингът, в който много често има мед, сметана, ядки, захар, масло и какво ли още не е. Да, ще получите значително повече полезни вещества и витамини, отколкото двете парчета пица, но пък енергийната стойност ще е горе-долу същата. Така че ако хапвате само салати, но бъкани с мазни дресинги, не очаквайте уникални резултати. Добре е като дресинг да си слагате лимон и малко зехтин. Тогава нещата вече са супер. Наваксването с съня Всеки си мисли, че може да компенсира недоспиването през седмицата с яко успиване през уикендите. Аз го правя постоянно, но напоследък попаднах на много статии, които отричат тази информация. Всеки организъм е различен, но вечер тялото и мозъка си търсят 7-8 часа почивка. Ако спите по 5 часа и си мислите, че ще наваксате през почивните дни, жестоко се лъжете. Даже по-скоро бихте постигнали обратния ефект. Да кажем, че се успите през уикенда и си направите едни сладки 10 часа спанак, то по-скоро денят ви след това ще е един такъв муден и заспал. Така като цяло насичате и прекъсвате ритъма на тялото ви и по-скоро се пригответе за негативен ефект. Най-добре се целете в 8 часа сън всяка вечер и не натискайте този снус бутон. Повторното заспиване след алармата стартира нов сънен цикъл, който трае около 3 часа. Затова, скъпи приятели, на някои хора сутрин са им нужни по 3-4 часа след събуждането, за да влязат в релси. Звъннали алармата стаят, това е. Постоянна дезинфекция Покрай ковида всички станахме направо луди на тема дезинфекция, в което няма нищо лошо. Но както всяко едно нещо на тази планета, когато се прекали с него, има и негативно влияние. Да вземем за пример на шумелите дезинфектанти за ръце. Изследване на университета в Сан Диего доказало, че повечето дезинфектанти съдържат веществото трихлозан, а прекомерното му използване може да направи организма резистентен към някои антибиотици. Това може да доведе до доста по-сложно лекуване на някои инфекции. Да не споменаваме, че много дезинфектанти съдържат и алкохол, който изсушава и състарява кожата. Постоянното пък миене на ръцете с сапун също не е добро решение, защото първо изсушава кожата и я прави доста раздразнителна и второ покрай вредните бактерии се отмиват и полезните. Най-добре си миете ръцете преди хранене или ако ще докосвате чувствителни места. Не прекалявайте с това. Също не е добре и постоянно да се използват антибактериални препарати за дома. Това на своя страна пък може да доведе до алергии. Може да пазарувате с моя афилиат линк в Озон. 
Просто изпишете oson.bg наклона на черта Clash или пък го цъкнете от описанието преди всяка покупка. Наистина не ви коства нищо, но така помагате на канала. Иначе промокода за Ардес и остава The Clashers. Благодаря ви за подкрепата. Пийте повече чай! Незнайно защо в наши дни чаят се носи с славата на супер полезна напитка, с която дори да прекалим, няма да имаме проблеми. Всеки чай обаче си има и някои не толкова приятни черти. Започваме с по-леките. Първо, чайовете отцветяват зъбите и също водят до пристрастяване като кафето. Второ, съдържат както кофеин, така и теофилин, които оказват влияние на нервната система, затова вечер не се препоръчват за пиене. Някои чайове пък съдържат и танини, които възпрепятстват освояването на желязото. Поради тези причини, хората, които са на вегетарианска диета, трябва сериозно да внимават колко чая пият на ден. Също е доказано, че чаят трябва да се изпие максимум до 10-15 минути след приготвянето му, защото след 20-та минута по повърхността му започват да се размножават болестотворни микроби. Общо заето дори с чая не трябва да се прекалява и много трябва да се внимава кога се пие. Приемането на витамини от аптеката Допълнителното вкарване на витамини в тялото, чрез хапчета от аптеката, по лична преценка, без консултацията на лекар, може да е вредна и дори опасна. Най-добрият начин да се приемат витамини, естествено е чрез правилното хранене, а не чрез хранителни добавки. Учените дори в наши дни откриват нови и нови фитонутриенти в плодовете и зеленчуците, които просто няма как да бъдат създадени изкуствено. Това са вещества, които значително подобряват здравето на организма. Много грешна е и представата от типа Аз така или иначе не ям плодове, ще отида да си купа един мултивитамин от аптекът. Те, скъпи приятели, не са заместител на това, което живата храна може да даде. Никое разтворимо хапче не може да го осигури. Фитонутриентите не могат да се изолират и да се сложат в хапче. Разходката след ядене тук мненията са наистина много разнопосочни, но от всичко, което изчетох, един съвет взе превес. След хранене е добре да полегнете на лявата си страна, защото ще отвоите мястото в стомаха, където киселините да разграждат погълнатата храна. Така тя ще се разгради по-бързо и по-качествено. Някои източници казват, че разходката веднага след хранене е противопоказна, защото може да доведе до дискомфорт. Те съветват да починете на лявата си страна след хранене за около 30 минути и чак след това да се разходите, за да поизгорите някоя друга калория. Между другото, ако се чудите защо в арабските страни се хранят на земята и след това си полягват на левия лакът, това е отговорът. Така разграждат това, което са погълнали по-бързо и качествено. Витамин С е най-важният витамин. Всички витамини са важни за човешкия организъм, но някакси витамин С се носи с особен приоритет и слава. Всяка хранителна индустрия се възползва от този насъдено хората факт и промотира продукта си, че е с високо съдържание на витамин С. Реално обаче при пастюризацията на повечето натурални сокове се губят около 80% от полезните вещества. Дори да пише 100% портокал, <съща> това изобщо не е така. Не знам защо още им позволява да слагат такива работи на кутиите. Както и да е, витамин С е наистина важен, но и витамин Д не му отстъпва по този показател. Слънчевият витамин. Така го наричаме, защото си го набавяме, когато се излагаме на слънце. Но всъщност той функционира повече като хормон и всяка една клетка от тялото ни има рецептори за него. Ролята му е наистина безкрайна, като наскоро дори се доказа, че намалява стреса и депресията, което обяснява до някъде и доброто ни настроение в слънчевите сутрини. Съветите на експертите са повече разходки на слънце, но сутрин или след обед. Мийте си зъбите след всяко хранене. 
Някои хора си мислят, че е правилно да се мият зъбите след всяко хранене, защото така се отмиват остатъци, причиняващи кария си. А кария сите обикновено водят до този звук. Изтръпнахте, нали? Всъщност, експертите казват, че е напълно достатъчно да мием зъбите си вечер преди лягане и сутрин преди закуска. Прекомерното миене повече ще навреди на зъбите ви в дългосрочен план, защото нарушава естествената им защита. Знаехте ли, че дори и слюнката има положителен ефект върху зъбите и трябва да оставяме да действа поне един час след хранене, за да може да възстанови киселинността и минералите в устната кухина? Кариесите, скъпи приятели, много зависят от храната, която слагаме в устата си. Знаете, за захарта и шоколада няма да се повтарям. Добре е след консумирането на тези храни да изплакваме все пак устата си само с вода. Пийте по минимум 3 литра вода на ден. Това вече просто няма как да не сте го чували все някъде. Но, скъпи приятели, всеки един организъм е различен и в зависимост от ежедневното му натоварване и климата в който се намира, се нуждае от различно количество вода. Тялото ни е една много добре развита машина и когато има нужда от хидратация, то си казва – започвате да изпитвате жажда. Често обаче ние пренебрегваме или пък не можем да разчетем сигналите на нашето тяло и пропускаме да пием вода, когато то ни каже. Затова, например, на следващия ден ни болят главите. Опитайте се да се вслушвате в тялото си, а не просто да се наливате с големи количества вода. Това натоварва бъбреците ви и може да има обратен ефект. Ако сте наистина толкова заети, че не може да разчетете какво ви казва тялото, вземете си до вас една бутилка литър и половина вода и гледайте до късния следова да сте я изпили. Това е горе-долу оптималното количество. Трябва да знаете, че и много храни съдържат вода, която също ни помага срещу дехидратацията. Течната храна е по-полезна. Напоследък чуваме, че смутитата или течната храна като цяло са много по-полезни от тези, които трябва да сдъвчим. Реално тя наистина се освоява по-бързо и по-лесно от организма ни. Но това в никакъв случай не означава, че е и по-полезна. Първо, естественото дъвчене на храната дава на организма чувство за ситост. Усещаме повече вкуса и, и така мозъкът ни изпраща правилните сигнали до останалите органи. Отделно знаем, че разграждането започва още от устата с слюнката. Второ, тъй като течната храна ще се разгради по-бързо, то вие ще получите енергията от нея рязко и няма да имате толкова време да я изразходите. Пък и ще огладнеете по-бързо. Трето, тъй като смутитата са предимно плодови и зеленчукови, много често количеството съставки, които попадат в тях, са значително повече, отколкото реално можем да изядем. Например, много трудно бихте изяли три големи ябълки, но пък спокойно може да се ги пинете под формата на фрешче. Също така, промяната на състава на храната, в случая от твърда в течна, може съвсем да обърка тялото ни и то буквално да е затруднено да разпознае какво му даваме. Разбивайки пълнозърна сторис в смути, например, може да промени реакцията на нашия организъм спрямо него, защото ще го разпознае повече като картоф, а това ще предизвика завишаване на кръвната захар. Пазаруване по етикети Когато влезем в магазина и си избираме даден продукт, често окото ни е превлечено от надписи като здравословно, био, еко, меко и така нататък. За това, скъпи приятели, винаги обръщайте отзад и четете съставките. Законът казва, че те трябва да са подредени така, че на първо място да е съставката с най-голямо количество, докато на последно съответно с най-малко. Така, например, ако първите три съставки изграждат 95% от продукта и са кофти, но пък четвъртата е само 1% и е био, мега, еко и така нататък, производителят може да си сшибне етикет здравословно. Проучване показва, че 53% от фирмите подвеждат потребителите с екологични характеристики. Ето ви е един друг капан. Напоследък по етикетите започнахме да четем енергийната стойност, 
не на 100 грама от продукта, ами на една порция от него. Например, калориите описани върху опаковка на бисквити може да означава, че една порция е примерно само две от тях. Така от недоглеждане си казвате Бре, че нискокалорични бисквити. Няма да надебелея. Няма да надебелееш най кога. <гледайте>, Гледайте стойностите на 100 грама от дадена храна, след което обърнете и проверете целия грамаш на опаковката. Може да се окаже, че вместо 100 калории сте глътнали 1000. После ходи се оправдавай, че порцията била малка. Някои практики на производителите За финал искам да ви преведа някои етикети на производителите, за да знаете какво точно се има предвид. Много зърнест! Прек колко разнообразно и здравословно звучи, нали? Хм. Реално обаче това означава, че продуктът съдържа повече от един вид зърнена култура. Това е. Натурален. Това не означава, че целият продукт е изцяло със естествен происход, ами има такъв вкус и в състава му попадат натурални продукти, като ябълки и круши, които може да са 5%. Без добавена захар. То някои продукти без това са си така с по-високо съдържание на захар. Евала, че не сте добавили още но това не ги прави автоматично здравословни. Често обаче за тази фраза се крие и добавени заместители на захар. Основната полука, скъпи приятели, от всичко казано до тук, мисля, че ви стана ясна. Тайната е в баланса. Всяко едно нещо, скъпи приятели, може да бъде полезно в определени количества, но и вредно в други. Много добре обаче знам кое ще е супер полезно за вас. И то е да се абонирате за канала. Става супер бързо, от кръгчето с моята снимка е тук горе. И не забравяйте да прасите по една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. Праските сега по един палец нагоре в подкрепа и ако имате още свободно време и ви се гледа нещо интересно, цъкайте на някои от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!